अच्छा ये सही আমি আপনাদের একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করি আমি নট শিওর এটা আসলে আপনারা অডিওটা পাবেন কিনা বাট লেট মি চেক যে অডিও কোনো ভাবে দেওয়া যায় কি আপনারা কি ভয়েস পান কিনা আমি একটু কনফার্ম করেন তো ভাই ভয়েস পান এই ভিডিওটার কি সাউন্ড পাচ্ছেন আ তো ক্লিয়ার না শুনুন শুনুন না আচ্ছা ওই লিংক ভাই লিংকটা আপনি ই আছে WhatsApp গ্রুপে দিয়ে রাখেন WhatsApp group e diya rakhen ha ha ekhon e diye dicche bhai ekhane apnara sim er ekta basic idea paben je amar ashole IBM Q router er sim ta ki ar SIM niye apnader oi ta ami aro pore shuru korbo so জাস্ট এটা একটা বেসিক আইডিয়া পাবেন আর আমি দেখি ইউটিউবে বোধহয় বেশ কিছু ভালো টিউটোরিয়াল আছে ওগুলো আপনাদেরকে শেয়ার করব লেখাগুলো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না দেখা আমি ইচ্ছা মানে আগে আপনাদের মাথা থেকে শুনি যে আপনাদের কার কি মনে হয় সব কেন লাগবে সব তো মেইনলি আমার একটা সিস্টেমে কোন প্রকার ভালনাবিলিটি বলতে কোন প্রকার ভুল আছে কিনা বা কোন প্রকার থ্রেট আছে কিনা এই থ্রেট গুলা ডিটেক্ট করে সেগুলাকে এসকেলেশন করে প্রপার ওয়েতে সেগুলা সলভ করা মেইনলি হচ্ছে মনিটরিং তে মনে হয় সক করে সকের কাজই হচ্ছে অতটুকু তার ফাইন্ড আউট করে সেটা উপরে এসকেলেশন করে জানানো আর কি আর এর কোশ্চেনটা আরেকবার একটু বলবেন সেক্ষেত্রে কিছু হবে না দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে 
আমার যত ধরনের সিকিউরিটি ভালোরেবিলিটিস আছে যত ধরনের পটেনশিয়াল সাইবার থ্রেট আছে যত ধরনের মিসকনফিগারেশন আছে কিংবা হচ্ছে আমার এমন কোন সলিউশন বা এমন কোন ডিভাইস আছে কিনা যেটা আমার এনভায়রনমেন্ট থেকে একটু আইসোলেটেড ফর एग्जांपल টেস্ট এনভায়রনমেন্ট এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলোকে মনিটর করা আমি বারবার বলতেছি সকের কাজ কিন্তু শুধুমাত্র মনিটর করা না সকের কাজ হচ্ছে ইনসিপ মানে মনিটর করা থেকে শুরু করে সেটাকে মিটিগেট পর্যন্ত এই পুরো কাজটা হচ্ছে সকের যে কারণে সক 24/7 365এ এতে চলে এবং এটা রোস্টারিং রোস্টারিং ডিউটিতে চলে चलते थे मनिटर মনিটর থেকে শুরু করে মিটিগেশন পর্যন্ত এখন এই পুরো দায়িত্বটা যখন আমি করতে যাব আমার যদি 10 সেকেন্ডের জন্য আমার কনসেন্ট্রেশন যদি অন্য দিকে চলে যায় ওই পেনিট্রেট হওয়ার জন্য 10 সেকেন্ড ফেয়ার না বাট এত হার্ডলি তো আসলে সম্ভব না কারণ এটা তো হিউম্যান ব্রেইন এখন মানুষের চক্ষে তো অনেক কিছু নাই করতে পারে সিম হয়তো আমাকে অ্যালার্ট দিয়েছে আমি বুঝি নাই তাহলে আমার একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার চান্সেস খুব ভাই এই কারণে সকে যারা থাকে তাদেরকে 365 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বা 360 অ্যাঙ্গেলে সবকিছু বুঝতে হয় যে যেখান থেকে স্পেশালিস্ট সেটা তো থাকবেই বাট একটা জেনারেল আইডিয়া থাকতে হয় যে আমার কি হচ্ছে এবং সকে একজন সক ম্যানেজার থাকে যে হচ্ছে পুরো সক কে ম্যানেজ করে সক কে ম্যানেজ করে বলতে পুরো টিম কে ম্যানেজ করে যে কিনা সক এ যারা কাজ করতেছে তাদেরকে কমপ্লিটলি কন্ট্রোল করে বুঝতে পারলাম এখানে অনেকগুলা কারণ দেওয়া আছে আমি একবারে আপনাদেরকে বলে দিলাম যে সক আসলে কেন প্রয়োজন कारण তখন ইসি কাউন্সিল আপনাদেরকে এই মূল কনটেন্টটা দিয়ে দিবে এবং এটা আপনি আপনার পিসিতে ইনস্টল করে বোধহয় নিতে পারবেন বাট প্রবলেম হচ্ছে আপনি এটা কোনো স্ক্রিনশট নিতে পারবেন না স্ক্রিন হয়তো আপনি ভিডিও করতে পারবেন বাট আপনি এটাকে প্রিন্ট করতে পারবেন না इवन এটা বোধহয় স্ক্রিনশটও নেওয়া যায় না স্ক্রিনশট নেওয়া যায় সরি আপনি স্ক্রিন প্রিন্ট করে করে কিংবা স্নিপিং করে করে স্ক্রিনশট নিতে পারবেন বাট এটার কন্টেন্ট গুলো এত বেশি বড় যে আপনি আসলে ওখান থেকে স্ক্রিনশট বসানোটা খুব হেক্টিক হয়ে যায় এবং ওরা এভাবেই দেয় যাতে করে ভাই দিন শেষে ওর তো এটা ব্যবসা আর আপনার যদি হার্ড কপি লাগে সেটার জন্য মেবি একটা এক্সট্রা পেমেন্ট দিতে হয় পেমেন্টটা হিউজ এক্সট্রা পেমেন্ট দিলে দেন হচ্ছে ওরা আপনাকে হার্ড কপি দিবে एग्जाम ফি কত করে এটা एग्जाम ফিটা ভাই এক্স্যাক্টলি ভুলে গেছি এই মুহূর্তে মনে নাই সিএসএল এ যারা আছে আপনারা যাদের থ্রুতে অ্যাডমিশন নিছেন জিজ্ঞেস করলে বলে দিব কারণ एग्जामের টিমটা মনে আলাদা ওদের সাথে কথা বলে ওরা আপনারে বলে দিবে যে एग्जाम কি কত
যে লগ নিয়ে কথা বলতেছি যে বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা লগ কালেক্ট করব বা লগ কালেক্ট করে এটাকে অ্যানালিসিস করব কোরিলেট করব ডাটাবেজে সেভ করব ইন্ডেক্স করব নর্মালাইজ করব তো এই যে জিনিসগুলো করব এটার জন্য আমরা আগে লককে কালেকশন করি এখন লককে কালেকশন করার পরে যেটা করতে হয় আমাদের লক রিটেন করতে হয় এবং এটাকে আর্কাইভ করতে হয় এখন লক কত দিনের জন্য রাখব এইটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমার রেগুলেটরি গাইডলাইন কি বলে কিংবা আমার ল্যান্ড অফ দ্য ল দ্যাট ইজ আমার দেশের আইন কি বলে অ্যাজ পার বাংলাদেশ ব্যাংক গাইডলাইন আমার মিনিমাম নব্বই দিনের লক ক্রিটিক্যাল সার্ভার যেগুলো আছে সেগুলো বোধ হয় একশো আশি দিন আর অন্যান্য যে লকগুলো আছে সেগুলো আমার অ্যাটলিস্ট নব্বই দিন থাকতে হবে এখন এই রিটেন করতে গেলে দেখা যায় যে আমার একটা আর্কাইভালের ইস্যু চলে আসে এখন বুঝতে হয় বা জানতে হয় যে আমার এই আর্কাইভালে কয় দিন থাকতে হবে মানে কতদিন পর পর আমার লককে আমি পার্চ করতে পারব পার্চ করা মানে কি পার্চ করা মানে হচ্ছে আমার লক যত বেশি আমি আর্কাইভ করতে যাব বা রিটেন করতে যাব আমার তো স্টোরেজের ক্যাপাসিটি তত বেশি লাগবে সো পার্চিং মানে হচ্ছে আমার পুরাতন লককে মুছে ফেলে সেখানে নতুন লক রাইট হবে যখন এই কাজটা করতে যাব তখন আমার রিটেনশন পিরিয়ডটা আসবে যে আমার লক কত দিনের জন্য আমি রাখবো এবং সবশেষে জি এর জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের যে সকের যে একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে সার্ভার মেশিন থাকে পিসি থাকে আলাদা এটা কি সকের জন্য আলাদাভাবে এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করা হয় নাকি ডাটা সেন্টারের সাথেই কানেক্টেড থাকে এটা ডাটা সেন্টারের সাথেই থাকে ভাই সিমটা ডাটা সেন্টারের মধ্যেই কোথাও না কোথাও ইমপ্লিমেন্ট করা থাকে আর লকগুলো তো আসলে আমার সিমের মধ্যে গিয়ে সেই হয় না লকগুলো তো আমার রেসপেক্টিভ সিস্টেমের মধ্যে থাকে সে আমার লিনাক্সের যে লক ফাইলটা এখন লক আমাকে শিপ করতে হয় এখন লককে আমি যখন শিপমেট করব সেখানে আমার একটা লক সার্ভার লাগে সো এইখানে যেই জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে আমার একটা আমার সিস্টেম সার্ভার তো আসে এখন লককে যখন আমি শিপমেন্ট করে নিয়ে যাব বা ট্রান্সফার করব তখন সেখানে আমার একটা লক সার্ভার লাগে ওই লক সার্ভারের মধ্যে রেসপেক্টিভ সব সিস্টেমের লকগুলো ওইখানে গিয়ে আর্কাইভ হয় সিমের কাজ হচ্ছে ওই লক সার্ভারের কাছ থেকে লকগুলাকে নেওয়া ঠিক আছে লকগুলাকে যখন ও নিতে যাবে তখন ওই লক সার্ভারের মধ্যে বলে দিতে হয় এবং আমার সিস্টেমের মধ্যে বলে দিতে হয় যে আমার সিস্টেম কতক্ষণ পর পর লক সার্ভারে লকগুলাকে শিফট করে দিবে এবং সিস্টেম সার্ভারে আমাকে কনফিগার করে দিতে হয় যে আমি কত দিনের লক আমার ওই সিস্টেম সার্ভারে রাখবো কিংবা আমার ফায়ারওয়েলের লক আমি কত দিনের জন্য রাখবো একই সাথে আমার লক সার্ভারে বলে দিতে হয় যে কতদিন পর পর আমার লক সার্ভারের লকগুলাকে আমি পার্জিং করব এখন এই লক সার্ভারটা আমি যখন ইমপ্লিমেন্ট করছি লক সার্ভারের কাজ কিছুই না লক সার্ভার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র লককে ডাম্প করা আর সিমকে তখন আমরা চেনাই দিই যে তোমার যত লক লাগবে সেই লক তুমি লক সার্ভার থেকে নিবা এখন সিম যখন লক সার্ভার থেকে লক নিতে যায় এখানে একটা আমরা ইপিএস বলি ইপিএস কাউন্ট আছে যে আমার ইভেন্ট পার সেকেন্ড যে আমি পার সেকেন্ডে কতগুলো ইভেন্টকে নিয়ে আমি অ্যানালিসিস করব কারণ আমি যখন সিম সলিউশনটা কিনবো তখন আমার এই ইপিএস এর হিসাবটা লাগবে ইপিএস যত বেশি হবে মানে ইভেন্ট পার সেকেন্ড যত বেশি হবে আমার সিমের প্রাইস তত বাড়তে থাকবে আমার আমার কত বেশি লক নিয়ে আমি কাজ করতে চাই সেটাকে বলি আমরা ইপিএস ঠিক আছে তো যত বেশি লক নিয়ে আমরা কাজ করতে যাবো সিম যত বেশি লক প্রসেস করতে চাইবে সিমের প্রাইস তত বেশি হবে এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে আমার লক সোর্স দ্যাট ইস যে আমরা কোরিলেশন করছি না যে আমি কত লককে 
কোরিলেট করতে চাই কত সোর্স থেকে লগ আমি কোরিলেট করতে চাই এখন যখন আমি বেশি পরিমাণ কোরিলেট করতে যাব এটা আমার ইন টার্মস অফ সাইজে চলে আসবে সে এত জিবি কথার কথা এক টিবি লগ হবে এখন এক টিবি লগকে যদি আমি প্রসেস করতে চাই তাহলে আমার সিম সিমের দাম তত বেশি বাড়তে থাকবে কারণ আমার যত বেশি আমি লক নিয়ে কাজ করতে যাব আমার তত বেশি ইপিএস হবে তো স্বাভাবিকভাবে তখন আমার সিমের প্রাইসটা বাড়তে থাকবে এটা প্যাকেজও করে ওরা ইয়া করে না নাকি ওটা যখন সিম কিনতে যাবেন বা সিমের জন্য যখন প্রাইসিং করতে যাবেন যেই ওএম এর কাছ থেকে বা যেই ভেন্ডরের কাছ থেকে আপনি সিম নেবেন ও আপনাকে একটা আপনার সাথে বসবে আপনার সাথে বসে আপনার সাথে ডিসকাস করবে এবং আপনাকে একটা সাইজিং এর জন্য ফাইল দিবে সেই ফাইলের মধ্যে বা সেই সাইজিং আপনাকে করতে হবে যে আপনার লক সোর্স কতগুলো আছে প্রতিটা লক সোর্স থেকে আপনি লক কেমন জেনারেট হচ্ছে আপনার যে লকটা জেনারেট হচ্ছে সেটা আপনার লক সার্ভারে যে আপনি শিপমেন্ট করতেছেন সেই লক সার্ভারের সাইজ কত আপনি যে সিমটা নিতে চাচ্ছেন আপনি আসলে কতগুলা সোর্স থেকে লক নেবেন আপনার ইপিএস কাউন্ট কত হবে টিপিএস মানে হচ্ছে ইপিএস মানে হচ্ছে এক্সিকিউশন পার সেকেন্ড আর টিপিএস মানে হচ্ছে ট্রানজাকশন পার সেকেন্ড সো আপনার ইপিএস কত এবং আপনার টিপিএস কত এগুলো সব নিবে নেওয়ার পরে দেন আপনাকে বলবে যে ভাই আমি তোমার কাছ থেকে সিম দিলে আমার এত টাকা লাগবে এবার আপনার যদি বাজেট থাকে আপনি কিনবেন যদি বাজেট না থাকে আপনি কিনবেন না এখানে অ্যানালিসিসের জন্য লগ অ্যানালিসিসের আরেকটা জরুরি জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে লগের মেট্রিক বলি আমরা আর প্রতিটা লগের মেট্রিক থাকে মেট্রিক মানে হচ্ছে আমার যে লকটা আছে যে র ডাটাটা নিচ্ছে সেই র ডাটাটা আমার কত তাড়াতাড়ি বা হচ্ছে এই যে আমি অ্যানালিসিস করতেছি সেটা আমার কত তাড়াতাড়ি দরকার তো এই যে বিভিন্ন ধরনের হিসাব কিতাব আছে এইটাকে বলি আমরা সাইজিং তো আমার এই সাইজিং এর উপরে ডিপেন্ড করবে আমার যে সিমটা আমি কিনতে চাই সেই সিমের প্রাইস আসলে কত হবে বুঝলাম কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে এ পর্যন্ত জিনিসগুলো অলরেডি বলে ফেলছি যে মনিটরিং অফ সিকিউরিটি এনভায়রনমেন্ট সিকিউরিটি ইভেন্ট ইভেন্ট কো রিলেশন ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের কথা বলে দিছি যে ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট আসলে কি জিনিস ইনসিডেন্ট হচ্ছে আমার কোনো ঘটনা ঘটতেছে অথবা ঘটে গেছে আমার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম এখানে এক্সিকিউশন হবে ইনসিডেন্ট রেসপন্স প্ল্যান অ্যাক্টিভেশন হবে এবং এটাকে ইনসিডেন্টকে অ্যানালিসিস করে সেটাকে মিটিগেট করে বিজনেসকে নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে নিয়ে আসতে হবে থ্রেট আইডেন্টিফিকেশন থ্রেট রিয়াকশন অ্যান্ড রিপোর্টিং আমার শকের মধ্যে যদি কোনো ইনসিডেন্ট হয় অবশ্যই সেটা কোনো না কোনো থ্রেটের কারণে হয়েছে সো আমাকে এইটা বের খুঁজে বের করতে হয় যে আমার থ্রেটটা কী ছিল সেখানে আমার কি কি ফ্ল উইকনেস কিংবা ভালনারেবিলিটিস ছিল হ্যাঁ এবং হচ্ছে আমার শক থেকে যখন এই জিনিসগুলোকে অ্যানালিসিস করা হয় তখন আমরা দুইভাবে বলি একটা হচ্ছে রিয়াক্টিভ অ্যানালিসিস একটা হচ্ছে প্রোয়াক্টিভ অ্যানালিসিস সো রিয়াক্টিভ মানে হচ্ছে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আমি অ্যানালিসিস করতেছি এটা হচ্ছে রিয়াক্টিভ আর প্রোয়াক্টিভ মানে হচ্ছে যে আমার কোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যতে সেটাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারছি এবং সেই অনুযায়ী আমি ইনসিডেন্ট রেসপন্স প্ল্যান হোক কিংবা হচ্ছে যে কোনোভাবে হোক সেটা সেটাকে আমি মিটিগেট করতে পারছি তো যখন আমার ঘটনা ঘটার আগে আমরা মিটিগেট করে ফেলছি সেটা